，新化公主，你慢点儿，公主，你慢点儿。子贤哥哥，姓黄。子贤哥哥，这些都是昨日南萧进贡的点心，是以土蜂蜜、野山菊和老奶调制而成的，对身体特别好。我特意向皇帝哥哥讨了些过来给你尝尝。你先放着吧，我忙完再吃。还忙什么呀？一会儿就不好吃了。来，尝一个。好不好吃、啊？多吃点师傅，你们提前了三个时辰，那些伏兵不堪一击，我和四师妹还嫌慢了呢。说正经事儿。好，说正经的，师傅，我们这次从西面来，遇到了一批僧人，是从钟离过来的。僧人？南朝的军队还围攻寺庙？不是因为寺庙被围攻。僧人们见到南来的流民，收留了上百人在寺庙里。后来流民越聚越多，寺庙也无法养得活他们。于是寺里的方丈就决定护送流民到安全的地方。大家都晓得西周城有师傅在，不会被攻破，自然来了这里。僧人和流民现在在什么地方？流民叫人安置了，僧人在城外钱兰寺。十一，是不是又长高了？越来越像个大姑娘了。不是不让你来军营吗？你来这种地方做什么？你又没练过武。怎么？先让师傅听你解释。哎呀，好了好了，师傅在这里，你还要教训师妹？师傅，您也是的，为老不尊，老是想看师弟笑话。出烂好人。想不想一起去钱兰寺？何时上道的？为何没有人放消息给我们？无妨，都是小生。师傅，僧人们都在里边。还有几十个尚未安置好的流民，把兵器留在寺外吧。是。你们在外面候命，看守马匹。是。他们为什么都坐在这里啊？啊，原本安排了僧房给他们，可是还是有些流民等待安置，就先让给了流民。方丈慈悲啊！啊，殿下慈悲，能收留这些流民和我们。平民无辜，而且大师们都是俗世外的人，谈不上收留。啊，金云。护送流民去西周城，妥善安置吧。是。师傅，我去帮忙。嗯，麻烦住持带我们去僧房。将军，请随我来。
师傅，要剃度了。好，你先去吧，我随后就来。是。是什么人需要大师在这里剃度？啊，是刘明忠的一位，在逃难时受我佛感化，要入本寺为僧。可惜我们的寺庙已经荒废，今日便只能先行剃度，再做安排。如果大师不嫌，本王愿意为你们建一座新寺。哦，殿下当真？啊，阿弥陀佛，殿下慈悲，贫僧感激不尽。快去给弟子剃度吧，别让他等急了。啊，殿下请便，贫僧告退。嗯、师爷，新寺的名字，帮师傅想一想。我，你可以慢慢想，想不想看看他们如何剃度？走。走，带你去藏经楼看看。师傅，方丈，我要同这位施主说几句话。那怎么行？嗯，好，将提到留下你是谁？起来！你们回去吧，我心意已决。我们死都不会离开殿下。你是南萧的人，跟我出去。闲杂人等，给我退下！女将军，是不是抓错人了？此人同我们一路而来，护卫平民，可是出尽了力啊！想要活命，给我退下！
爸说的不错。我接。没关系，慢慢来。久违了，二皇子。殿下，我今错过了如此的热闹。严肃点，正经些。师傅，干脆把我和四师妹调换一下，让她做师姐算了，整天就会板着个脸训我。我看行。师傅。寺庙那个人是您的旧识吗？是，他是南萧的二皇子。早些年，本王跟他有过几面之缘。那时候，他带南萧的皇帝来和我议和，是一位极其受宠的皇子，地位仅次于太子。过后不知道发生了什么变故，他便开始身居简出，不见外客。就连他治下的官员想要见他，都要隔一层纱帘。所以近些年。很少有人见过他。我还以为是个刺客。先将此事密报京师，让陛下定夺吧。凤娇，一会儿带他去佛楼。是。拜师时，十一没能换一句“师傅”，今日补上。师傅，你能开口说话，师傅比谁都开心，何必多此一拜有什么需要都可以告诉我。一口斋饭，一个沐浴。就算你今日帮了我，我也不会徇私。我不是在帮你，我只是在帮自己逃离南萧。嗯。告诉将军，是。洪将军，崔将军，崔某已等候多时了，不是多时，是四个时辰了。从早上醒来就去城墙上等着，午饭都没吃。好说歹说，晚上又回来吃晚饭了。一听说洪将军回来，王快立马就放下了。放肆！呃，进去说吧。好。洪将军。谢崔将军。洪将军，趁热赶紧吃吧。我，崔将军，这这个东西，他怎么吃啊？哦，对对对对，来来来来，我来包给你吃，你先吃菜。我自己来吧。没事儿，你常年在西北吃不到这个，我就是想让你啊尝个新鲜。来，先吃黄，这营养多。好吃吗？嗯，好吃。你也吃。好。嗯，你吃这个。好，好，好，你先吃啊。来，啊，谢谢。
拨出去，寻个闹事处，乱棍打死。赵腾，你个阉贼，就算我死了，也要你偿命！拖我出去，阉贼！拖出去！还有谁？还有谁要走？丞相，无事走。好，无事退场。臣要走。恳请陛下恩准臣回清河郡。回去做什么？臣这手杖，陛下可还曾记得？自然记得。这是太傅七世大寿时，朕命人打造，赐予你的王杖。汉之礼，老者其实受几杖，行弥州饮食。臣已过古稀之年，请陛下恩准，臣离朝，转述朝史，直至。终老，陛下，为何还不准奏啊？朕。赵腾勾结大将军刘远，求敬太后，挟天子令诸侯。如今，太傅一走，这朝中更是无人能压制赵腾了。臣有心，却已无力。临别的时候，臣有一句话，要送给殿下。太傅，请说。若想活命。自请一块封地，速速离开中州。太傅忘记了，我与崔氏还有婚约吗？忘了吧。吾儿，可曾夜半惊醒过？儿臣，你下旨将娘关了数年，心中可有愧？陛下，我们该离开这里了，众卿都在等着你。你要一辈子把我关在这儿吗？母后，啊。安心在后宫颐养天年吧，不要再跟社朝政了，是自己身负险地。赵腾，你这个阉贼，挟持君上，囚禁太后，姑粗心了你！<笑>太后息怒。
险些以为殿中无人了呢。掌权的走了，留下的是被囚禁的太后。和永无册封之日的太子。哼！太后若想真出这牢笼，请听臣一言。相互哀怨，你我都逃不过一死。相助，才是出路。孤的心腹，为救我，一个个都被赵腾杀光了。如今我还能做什么？我会救你，然后你给我想要的东西。你想要什么？太子之位，册封之礼，要皇位。天道不公，人情淡漠，方能淬炼出一个好儿郎。没想到，最后站在孤身边的，竟然是你。太后阴允了，先救我，我再成全你。殿下，十一在里面吗？在，他爷爷来，这藏书楼的书快要被他读遍了不是有人打扫吗？呃，我怕他们不够仔细，自己打扫一遍才放心。王府上下，只有这里不能生火，冷不冷？不冷，动起来就不冷了。下次还是天暖和一些再上来吧。书一直在这儿，又不会空。嗯。清河郡来信，要你回去。为何忽然要回去？崔公辞官还乡，召崔氏子弟回清河郡，一同编纂朝史。包括我和哥哥吗？对。何时啊？下个月。那编完。我们还能回来吗？你的去留，本王无法决定。毕竟清河郡，才是你的故土早该还乡，他召崔氏后人回去，包括我。何时？
他娘说，越快越好。我有婚约在身，随时都有可能入宫。我早些回清河郡，就能多静几年孝，陪我阿娘久一些。提早回家，我应该高兴才是，对吗？你舍不得这里是情有可原的，不必自责。此行参见陛下。王兄来的正好，西周来了一封密信。超腾。嗯。哦。南萧一位皇子逃到西周，被关押在王府，皇叔让朕处置，朕也拿不定主意，究竟是杀了好，还是劝降好，又或是找一位信任的大臣去西周密审一回？陛下呀、啊，何须为这种小事操心，交由臣来处理就是了。臣愿替陛下前往西周密审此人。朕正有此意，陛下。啊，臣的未婚妻子在那里，就算没有此事，臣也早就请旨去看他了。朕就知道你想见他，一直想见。臣这就下旨，明日启程。谢陛下。见到嫂嫂，替朕问好。还有，替朕和皇叔说，朕始终在中州，遥望西周，盼皇叔回朝一去。殿下，你身份如此尊贵，去西周一事，应该再斟酌斟酌。何来尊贵？不过是个刘氏皇族，我这就去信，让母妃入京小住，还要劳烦赵大人费心照料了。嗯，王妃由我来照顾，你大可放心。不如我亲自派人去接王妃，也好。赵大人若是还不信我的结盟诚意，可让心腹死士跟着我，护我周全。死士一定会跟着你，但绝无半点的不信任，只是觉得你去西周，山高水远，有他们在你身边，我这心就安了。那就请赵大人安排了。嗯。他们都是跟随我多年的心腹，你们一定要寸步不离，照顾好广陵王。是。把去年陛下送的刘君玉雕带着，是。等等，还是把父王送的瓷砚和纸笔带着，他会喜欢的。是。你说谁会喜欢？公主。公主。都退下吧。你要去见他了。皇帝哥哥说。你自请去西周，就是为了见崔十一，对不对？姓华。我明白，你要做太子，去崔氏扶持，必须娶她
，最主要的是，你真心喜欢他。我只是羡慕，你还没见过他就把他放在心上。若是娶入宫，他再也没有我这个妹妹的地位了。你我自有长大的情分，谁都比不了。师父，什么事？陛下已经恩准广陵王出宫，让他来西周看未婚妻。安排两件事。是。广陵王虽未册封，但也是日后的太子，你全程陪同，不能怠慢。是。他从中州而来，此行恐怕跟南萧皇子有关。如果他有任何需要，你来安排。是。师傅，你不见他吗？本王不喜欢和宗室贵族打交道，还是和军师一起回军营吧。又要走啊？不留在王府过年吗？翠姑娘，这些我们也不清楚，您还是直接问殿下吧。广陵王此次前来，一为密审南萧皇子，二为面见未婚妻子。这第三重目的。殿下以为会是什么？远来客，必有因。师傅，军师。嗯。师傅为何不留在王府过年？这两年战事吃紧，叛乱不休，还是在军营安心一些。可过年了又不打仗，难得不打仗的新年。其实。让出王府，是殿下不想让你和广陵王被打扰。既如此，使役无话问了，帝子告退。像车沙场，手心紧握，这鸿鹄之下，无畏于大风吹，心血依然滚烫。现在肩上，临上皆可。每次我们走，师妹都在草树搂宋。等他回了崔家，连送我们李府的人都没了。师傅倒是狠心，没有一次回头。哼，当年离开京师，殿下也没回头。他有他的理由。什么理由？军师，可否偷偷告诉我？不回头，便是不叛归期，不见牵挂，这样才能不畏生死，舍命沙场。
师傅早就给你备下生辰礼了。十一去听曲子啊？难得南萧请来的乐师呢。他倒了一壶茶，我再罚他抄茶名。Strange name, amazing shows.